Hello everyone, this is Chitra Vijay and you are listening to the Maitri Podcast. Between friends, conversations with Maitri. Our podcast is usually done in English. However, in keeping with our policy to provide language access to South Asian domestic violence survivors, today we are happy to present our show in Tamil. In this podcast, we are going to delve deep into the issue of how seemingly normal cultural nuances can be downright insensitive to the victim and can be a red flag leading to a domestic violence situation. Welcome my dear, I'm Chitra Vijay. பொதுவாக நாங்கள் மைத்ரி பாட்காஸ்ட் ஆங்கிலத்தில் பண்ணது உண்டு ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம நம் தமிழ் மக்களுக்காகவே நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி தமிழ்ல பிரசென்ட் பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பேச போற விஷயம் வீட்டில் நடக்கிற அடக்குமுறைகள் அதாவது நம்ம கலாச்சாரங்கிற பேர்ல நடக்கிற அபியூஸ் வந்து ஒரு குடும்பத்தில் பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக இருக்கிறது இந்த டாபிக் ஒரு விவரமாக எடுத்து சொல்றதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம கூட ரேடியோ மூலமா பேச போற கெஸ்ட் கணேஷ் சிவமணி அவர்கள் கணேஷ் கடந்த இருபத்தி ஐந்து வருடம் தன் மனைவி மற்றும் இரண்டு பிள்ளைகளோட பே ஏரியால வசித்து வருகிறார் கணேஷ் ரொம்பவும் அனுபவசாலி ஒரு சோசியல் ரிஃபார்மர் அவரோட பர்சனாலிட்டி எப்படின்னா ரொம்ப ஆழ்மையாக சிந்தனை பண்ணி நம்ம சமுதாயம் முன்னேறணும் ஒரே எண்ணத்தில் பல முயற்சிகள் செய்திருக்கிறார் டூ தௌசண்ட்ல கணேஷ் தமிழ் மன்றம் தலைவர் பொசிஷன்ல சமூக சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் கணேஷ் தொடர்ந்து பல தனர்வு தொண்ட நிறுவனங்களில் பங்கேற்று வருகிறார் வணக்கம் கணேஷ் இந்த பேட்டியில கலந்து கருத்துக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் வணக்கம் சித்ரா என்னோட அறிமுகத்துல வந்து ஒரு சோசியல் ரிஃபார்மர் சொன்னீங்க நான் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் வளரல ஸோ ஐம் ட்ரைங் மை பெஸ்ட் டு யூனோ வாட் எவர் வி கேன் டூ டு பிரிங் இன் சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ் அந்த மாதிரி தான் எஃபர்ட் தான் அவ்வளோதான் நான் எல்லாத்துக்கு மேல வந்து இந்த பாட்காஸ்ட்ல கலந்துக்கிறதுல வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா இது வந்து ஒரு அவசியம் ஒரு தேவையான சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ரொம்பவே தேவையான ஒரு சப்ஜெக்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் வேறால இதுதான் முதல் முறையா தமிழ்ல பண்றோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் முதல் கேள்வியா உங்களை ரொம்ப யோசிக்க வச்ச ஒரு அளவுக்கு மனச பாதிச்ச ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்கள் நேயங்கள் குழு பண்ணிக்கீங்க கண்டிப்பா கடந்த இருபத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பலவிதமான நிகழ்ச்சிகளை சந்திச்சிருக்கோம் ஏதாவது வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமாவோ இல்லாட்டினா ஒரு தெரிஞ்சவங்க மூலமாவோ இந்த பிரச்சனையை கொண்டு வருவாங்க நம்ம கிட்ட இதை வந்து இரண்டு சம்பவங்கள் வந்து நிஜமாவே ரொம்ப பாதிச்சது நான் ரெண்டுக்குமே கவர் பண்ண ட்ரை பண்றேன் நேரம் இருப்பேன் முதல் சம்பவம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நடந்து கோவிடுக்கு முன்னாடி வந்ததுன்னு சொல்லலாம் கோவிடுக்கு ரெண்டு மூணு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்ச்சிகள்னு வச்சுக்கலாம் முதல் வந்து ஒரு கணவன் மனைவி வெரி யங் கப்புள் கணவன் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி கம்பெனியில ஒர்க் பண்றாரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ரெண்டு யாரு ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் சர்ச்சைகள் வரக்கூடியது இயல்பு ஸோ இந்த சர்ச்சைகள் கொஞ்சம் அதிகமாகி ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து கைகலப்பு மாதிரி ஆயிருக்கும் போல் இருக்கு ஸோ அந்த மனைவிக்கு வேற வழி தெரியாம அவங்க வந்து போலீஸை கூப்பிட்டாங்க நைன் ஒன் ஒன் கூப்பிட்டு போலீஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் போலீஸ் வந்து என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சு அவரை வந்து குடும்பத்துல இருந்து அந்த வீட்டுல இருந்து வெளில போக சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா வந்து ரெண்டு சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கு ஒரு அபியூசிவ் சுச்சுவேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுவாங்க காப்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் ஸோ அதனால வந்து அவரை சீன்ல இருந்து அப்புறப்படுத்திட்டாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த பெண்மணி வந்து அவங்க நண்பர்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க மூலமா வந்து உதவிக்கு அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாங்க நாங்களும் என்னோட நண்பர்கள் சிலரும் அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பணம் எல்லாம் ரேஸ் பண்ணோம் ஏன்னா இந்த அம்மா வந்து வேலைக்கு போறது இல்லை அவங்க கணவர் வந்து நல்ல கம்பெனியில நல்ல பொசிஷன்ல நல்ல ஒரு சம்பாத்தியத்துல இருக்கக்கூடியவரு இவங்க வேலைக்கு போறது இல்ல இந்த பெண் என்ன பண்றாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எங்களோட உதவியோட இன்னொரு இன்னொரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் இன்னொரு நான் ப்ராஃபிட் வச்சுக்கோமே அவங்க மூலமா அப்ரோச் பண்ணி கொஞ்சம் ஹெல்ப் எடுத்து ஒரு லாயரை பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் கேஸ் எல்லாம் நடந்தது ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் ஹியரிங் அது இதெல்லாம் போயிட்டு வந்தாங்க 
இல்ல என்ன ஆச்சுன்னா சம் பாயிண்ட் வந்து அவரு ஹி ஸ்டார்டட் ரியலைசிங் அவரு நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வயலண்டா நடந்திருக்க கூடாது ஒரு மண்மறையா நடந்திருக்க கூடாது பேசிக்க வேண்டிய பிரச்சனை தான் சொல்லிட்டு ஒரு மனமாற்றம் ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு குடும்பங்களும் உட்காந்து பேசி கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பேசி பிரச்சனை தீர்த்துக்கிட்டு இன்னைக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க இதுல வந்து என்ன வந்து ஒரு ஆச்சரியப்பட வேண்டிய வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா இந்த பெண் வந்து பிஇ படிச்சவங்க பிஇ படிச்சவங்க ஒரு இவங்க கூட இவங்களோட கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பிகர் சேலரி வாங்கிக்கிட்டு டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ்ல கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த பெண்ணுக்கு வந்து டிரைவிங் தெரியாது வேலைக்கு போல ரெண்டு குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு வீட்லயே இருந்திருக்காங்க அதோட என்ன ஒரு 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 ஆச்சரியம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிச்சு மூணு மாசத்துக்குள்ள அந்த பெண் டிரைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ட்ரைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு கேஸ் எல்லாம் அவங்களே தான் போய் பார்த்தாங்க பெரும்பகுதி யாரோட டிபெண்டன்சி இல்ல அவங்களுக்கு ஏன்னா படிச்சவங்க அடிப்படையில வந்து பிஇ படிச்சவங்க அந்த அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த அவ்வளவு கெப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஏன் வந்து எல்லாத்தையும் தனக்கு இருக்கிற திறமைகள்லாம் உப்பு கொடுத்துட்டு இப்படி ஒரு தன்னைத்தானே வன்முறைக்கு அஹ் ஆட்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்கன்றதுதான் பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு சோ இதுல இருந்து என்னோட லேர்னிங் என்னன்னா இவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இருக்கு பெண்களுக்கு அது ஏன் அதை வந்து உரிய நேரத்துல வெளிப்படுத்தாம ஒரு பிரச்சனை ஒரு ஆபத்துன்னு வரும்போது மட்டும் வெளிப்படுத்துறாங்கன்றது ஒரு பெரிய கேள்வி இது ஒரு ஒரு மனசை பாதிச்ச ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு விதத்துல என்ன சந்தோஷம்னா பரவாயில்ல எல்லாம் ரெண்டு எல்லாத்தையும் சுமூகமா முடிச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் ஃபேமிலி ஒண்ணு சேர்ந்து குழந்தைங்க பாதிக்கப்படாம பாத்துக்கிறாங்க நல்லா இருக்காங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க இப்பவும் அந்த பெண் வந்து எனக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி வாழ்த்து சொல்லி நல்லா இருக்கேன் எந்த குழப்பமும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருவாங்க சோ அது உண்மை அப்படின்னு நம்பணும் வேற வழி இல்லை நமக்கு ஒண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு கேஸ் நேரம் இருக்குன்னா இன்னொரு கேஸ் பத்தியும் பேசலாம் இன்னும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கேஸ் தொடர்ந்து பேசலாமா அதுவும் வந்து அவங்க தமிழ் பேசுறவங்க கிடையாது ரொம்ப யங் கப்புள் ரொம்ப யங் கப்புள் கணவன் மனைவி என்ன என்ன ஒரு ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன கலப்பு திருமணம் ரெண்டு பேருக்கும் கலப்பு திருமணம் பண்ணி அந்த பெண் வந்து அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லாம கொயட்டா ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணி விசா வாங்கி யூஎஸ் வந்துட்டாங்க அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கே தெரியாது இந்த பெண் அமெரிக்கா வந்து இங்க வந்துட்டு இங்க வந்து ஒய்ஃப் அண்ட் ஹஸ்பண்டா லீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவரு வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த அம்மா வந்து வேலைக்கு போல இவங்களும் பிஇ படிச்சவங்க அப்பரண்ட்லி அவரு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அவர் கூட படிச்சவரே திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க காதலிச்சு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க வந்துட்டு அவரு வேலைக்கு போறாரு இந்த அம்மா வேலைக்கு போல ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிருக்குன்னா இவரு பாட்டுக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்டையும் காலி பண்ணிட்டு சொல்லாம கொள்ளாம ராத்திரியோட ராத்திரியா டிசப்பியர் ஆயிட்டாரு அந்த பெண்ணுக்கு வேலை கிடையாது பிஇ படிச்சிருக்காங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த வீடோட அக்ரிமெண்ட் மட்டும் அந்த மந்த் எண்ட் ஆஃப் த மந்த் வரைக்கும் இருக்கு அவ்வளவுதான் ஸோ அந்த மாதிரி நிற்கதியா விட்டுட்டு மறைந்து போயிட்டாரு ஒரு ரெண்டு நாள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஒரு பெண் வந்தாங்க ஸோ நான் நம்மளால ஒன்றும் பெருசா பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் கேஸ் இது எப்படி கொண்டு போறதுன்னு தெரில அந்த நேரத்தில் அவங்க எந்த எந்த இந்தியால இருந்து வந்தாங்க இல்லையா எந்த ஊருன்னு பார்த்து அவங்களோட அசோ அசோசியேஷனோட கனெக்ட் பண்ணி விட்டோம் ஏன்னா அது அவங்க லோக்கல் லாங்குவேஜ் பேசும்போது அவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுல ஒன்ஸ் கேட்ட என்ன வருத்தம்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த பெண் பிஇ படிச்சிருக்காங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லாம இந்தியா இருந்து வந்திருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப ஒரு வேதனைக்கும் வருத்தத்துக்கும் உள்ளாக்குன ஒரு விஷயம் ஸோ யாரோட வாழ்க்கை நடத்த போறோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம போக போறோம் அப்படின்னு பெண்கள் கட்டாயம் சிந்திக்கணும் படிக்க எழுத படிக்க தெரியாத பெண்கள் இந்த மாதிரி பண்ணா கூட ஓரளவுக்கு நம்மளால வந்து அதை ஏத்துக்க முடியும் நல்லா படிச்சவங்க ஒரு பிஇ படிச்சவங்க இந்த மாதிரி செய்யும் போது ரொம்ப ஒரு வேதனையை கொண்டு வேதனைக்கு உள்ளாக்குது என்ன அச்சரம் நம்மளே நம்ம வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்கிறாப்ல ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்புறம் அந்த ஈகோ வந்து எப்படி கண்ணை மறைச்சு விடுறது ஈகோ தான் இம்பார்ட்டன்ட் யூனோ அண்ட் அந்த பிராக்டிகாலிட்டி அந்த இமோஷன்ஸ் எல்லாமே மறைச்சு விடுறது அது அதுதான் ஆச்சரியம் இந்த விஷயத்துல ஆக்சுவலி நீங்
ஆமா இது வந்து இந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சியை நான் ரொம்ப பாதிச்ச தொட்டு நான் சொல்றேன் இன்னும் நிறைய இருக்கு இதுதான் ரொம்ப என்னைய பாதிச்ச ரெண்டு கேஸ்னா இது ரெண்டு பேசுவேன் ரொம்ப இளம் வயது பெண்கள் நிறைய படிச்சவங்களும் கூட மற்றவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு படிப்பு இல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஒரு ப்ரொபஷனல் டிகிரி வாங்கிட்டு வந்தவங்க அவங்க இப்படி பண்ணும்போது அது இன்னும் நமக்கு மனச வந்து இவங்க படிச்சு என்ன அளவுக்கு அதை அந்த படிப்பை உபயோகப்படுத்திட்டாங்க ஏன் சிந்திக்காம இருந்துட்டாங்கிறத அந்த கேள்விதான் மேலும் இனிக்கும் இந்த பாட்காஸ்ட் பண்றதே நம்ம ஒரு விடை தேடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன ரிசோர்சஸ் இருக்கு கம்யூனிட்டில சோ அந்த கான்டெக்ட்ல ஒரு ஃபேமிலி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஒரு டூ பார்ட் கேள்வி உங்களை கேட்க போறேன் அந்த மாதிரி சோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு திருமண வாழ்க்கை வரும்போது ஆண்கள் ஒரு யோசிக்கிற விதத்தில் என்ன குறைகள் சொல்லுவேங்க ரெண்டாவது பெண்கள் மற்றும் அவரோட பெற்றவர்கள் ஒரு திங்கிங்ல என்ன மிஸ்ஸிங் இருக்கு என்ன நம்ம ட்ரெயின் பண்றது இல்லை நம்ம பொண்களை நம்ம வீட்டு விட்டு அனுப்புறது என்ன நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை எங்க நம்ம குறை வச்சு விடுறோம் நல்ல அருமையான ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க இத வந்து ரெண்டு பாட்டோட நான் மூணு பாட்டா ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்றேன் Um, so I think it will be a, you know, a, 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 a reasonable response. So first, you know, 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 பல ஆண்கள் வந்து அது ஒரு இது ஒரு வந்து தன்னுடைய மனைவி மேல் கட்டவிழ்க்கப்படும் கட்டவிழ்க்கப்படும் வன்முறைன்றதையே ரியலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இப்பதான் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இயர்ஸா வந்து பெண்களை வேலைக்கு அனுப்புற ஒரு கலாச்சாரத்துக்கு மூவ் ஆயிருக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய பெரும்பகுதி இந்தியன் பாப்புலேஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் மைக்ரேட் ஆயிருக்காங்க இந்தியால இருந்து யூஎஸ்க்கு மைக்ரேட் ஆன பாப்புலேஷன் தான் அதிகம் இப்ப இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஊர்ல எப்படி இருந்திருப்பாங்கன்னா அம்மா வந்து காலம்புறை எந்திரிச்சு எல்லாரும் எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சு குளிச்சு பூஜை பண்ணிட்டு பிள்ளைங்களுக்கு உண்டான எல்லா சமையல் சாப்பாடு எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போறதுக்கு சாப்பாடு பேக் பண்ணிட்டு பிள்ளைங்களை எழுப்பி காஃபி கொடுத்து ரெடி பண்ணி ஸ்கூலுக்கு அமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நாள் பூரா வீட்டோட எல்லா சோர்ஸையும் செஞ்சுட்டு மறுபடியும் சமையல் பண்ணி ரெடியா வச்சிருப்பாங்க பிள்ளைங்க வந்தா சாப்பாடு கொடுத்து படிப்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தூங்க வைக்கிறதுக்கு படிப்பு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூழ்நிலை பெண்கள் வளர்க்கப்படுறாங்க அப்படிதான் இருந்திருக்காங்க பல நூறாண்டுகளா அப்படிதான் இருந்திருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஆண்களும் வந்து அதை பார்த்துட்டே வளர்றாங்க சரி நம்ம அம்மா இதெல்லாம் செஞ்சாங்க நம்ம மனைவி இதை செய்யணும் அப்படிங்கறது தங்களையும் அறியாம ஒரு கல்ச்சரல் ஆஸ்பெக்ட் அந்த ஒரு ரேஞ்சுக்கு அவங்க அதை கொண்டு போயிட்டாங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதை ஒரு கல்ச்சரல் ஆஸ்பெக்டா எடுத்துக்கிறது இல்லை நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு கலாச்சார பிழை ஒரு பெரிய தப்பு நம்ம அம்மா அம்மா வந்து இப்படி பண்றாங்களே ஆனா நம்ம அம்மாவோட உடம்பு என்ன ஒரு பாடுபட்டு இருக்கும் அப்படின்றது யோசிச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனை அவங்களுக்கு வந்திருக்காது ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இது ஒரு கலாச்சார பிழைங்கிறதான் மேலோங்கி நிக்குது அதுதான் வந்து ஆண்களையும் இந்த டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை கொண்டு போய் தள்ளிடுது மிச்சம் அவங்க கத்துக்க வேண்டிய நிறைய இருக்கு அது எப்படி எப்படி எல்லாம் கத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு சில வழிமுறைகள் எல்லாம் இருக்கு அதை பத்தி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் இது முதல் பாயிண்ட் அதாவது ஆண்கள் எப்படி இதை வந்து ஒரு எப்படி அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இது ஒரு தப்பு இல்லை இது நம்ம கலாச்சாரம் நம்ம அம்மா செஞ்சாங்க நம்ம பாட்டி செஞ்சாங்க அதே மாதிரிதான் நம்ம மனைவியும் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு வந்துடுறாங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இது நியாயம் சொல்ல வரல அந்த ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்குரிய வேலை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதுவும் தவறுதான் இந்த மாதிரி ஒரு 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 பீஸ்ட் ஆஃப் த பேர்டன் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணது முற்றிலும் தவறு இருந்தாலும் வந்து அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியில போகாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அதனால கொஞ்சம் ஒரு வேலையை போல கொஞ்சம் மிட்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஒரு மத்தியானத்துல தூங்கி அந்த மாதிரி ஒரு மிட்டிகேட் பண்ணிருப்பாங்க பண்ணிருக்கலாம் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா கடந்த இருபத்தி முப்பது வருஷம் பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் வேலைக்கும் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ எப்பேற்பட்ட கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படுறாங்கன்னா முன்னாடி செஞ்சுட்டு இருந்த வேலைகள்லாம் செஞ்சுட்டு அது இல்லாம அலுவலகத்துக்கு போய் வேலையும் செய்யணும் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யணும் அப் அண்ட் டவுன் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் பத்து மணி நேரம் வீட்டை விட்டு வெளியில இருக்கக்கூடிய வேலையும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க
இது வேலை வேலையினால வரக்கூடிய பலு இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அவங்க திங்க் பண்ணணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது பெற்றோர்கள் பெற்றோர்களோட பங்கு இதுல ரொம்ப பெரிய பங்கு இருக்கு ஒரு பெண் வந்து கணவனாலேயோ இல்லைன்னா கணவனோட குடும்பத்தாலேயோ வன்முறைக்கு உட்படுத்தப்படும் போது அந்த பெண் வந்து அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட கண்டிப்பா ஒன்னும் எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்ல சொல்லிடுவாங்க இல்லட்டினா ஒரு இன்டெரக்டாவது சொல்ல முற்படுவாங்க பல நேரங்கள்ல வந்து நான் எப்படி பாக்குறேன்னா சொன்ன உடனே இந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போமா அப்படிங்கிறாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போ அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து எனக்கு வந்து பொருள் பெருசா புரியவே இல்லை என்னது அட்ஜஸ்ட் பண்றது இப்ப பணம் கொடுக்கல் வாங்கல்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போலாம் ஒரு ஒரு வாழ்க்கையோட பங்கு போட்டு விட்டவங்கள்ட என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியும் அதுல வந்து புரிதல் தான் முக்கியமே ஒழிய அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போறது முக்கியமே இல்ல புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சு நடந்துக்குங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்ட்டையும் பேசி அப்படிதான் அவங்க சால்வ் பண்ணுமே ஒழிய பல நேரங்கள்ல வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த பெண் என்ன சொல்லுதுன்னு கூட கேட்கறதே கிடையாது அப்படியே அப்ரப்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போன்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு 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 கேட்டை போட்டுடுறாங்க அந்த இடத்துல அப்புறம் வந்து அந்த பெண் வந்து எந்த நம்பிக்கையோட வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல போகுது அதனால பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வேற வழி கிடையாது இதுதான் நம்மளோட வழி போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்போ வன்முறை ரொம்ப பிசிக்கலா ஆகுதோ அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு வருது ஐயோ இது ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு இனிமேல்ட்டு நம்மளால வந்து பிசிக்கலா ஒரு அடியோ ஒரு வழியோ நம்ம தாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அப்பதான் வழியில வராங்க அது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அது வளர்ந்துகிட்டே போகுது காலம் போயிடுது குழந்தைகள் வந்துடுது வந்து ஒரு பெரிய இக்கட்டுக்கு பெற்றோர்களாலே தள்ளப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அப்புறம் சொல்லுங்க அது உண்டு சோசியல் ஸ்டிக்மா வேற இருக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க மூணாவது வீட்டுக்காரங்க நினைச்சுப்பாங்கிக்கும் <laughs> 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 அந்த காசுக்கு சப்போர்ட் பண்ண சொசைட்டி அதுல வந்து செகண்ட் தாட்ஸ் கண்டிப்பா கிடையாது பட் இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா இந்த எஜுகேஷன் ஆண் பெண் சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்றோம் ரொம்ப வருஷமா நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆணும் பெண்ணும் ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா அந்த பெண்ணு வந்து எந்தெந்த பிரச்சனைகள் உட்ப உட்படுத்தப்படுறாங்க இந்த ஆண்கள் வந்து அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா எங்கேயும் யாரும் சொல்றதே கிடையாது நீங்க வேணா கவனிச்சு பாருங்க எங்கேயாவது யாராவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா பெண்ணுக்கு வந்து என்னென்னலாம் கஷ்டம் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பெண்களும் குழந்தை மகப்பேருக்கு உள்ளாடுறாங்க இந்த குழந்தை வந்து பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து எத்தனை ஆண்டுகள் அது ஒரு பிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் மெடிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் உள்ளாக்கப்படுறாங்கன்றது பல பேருக்கு தெரியவே தெரியாது அண்ட் அது இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் மிக குறைவு அதை வந்து அது போய் நம்ம அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையும் வந்து ஆண்களுக்கு வர்றது இல்லை அதனாலதான் வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இதுல வந்து சமுதாயத்துக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் எந்த கண்ட்ரியா இருந்தாலும் இருக்கட்டுமே இது இந்த ஒரு ஒரு எஜுகேஷன் வந்து எந்த கண்ட்ரியும் கொடுக்கறது இல்லை இதுல வந்து ஒரு பெரிய பங்கு இருக்கு சொசைட்டிக்காகட்டும் நான் ப்ராஃபிட்ஸ்க்கு ஆகட்டும் கவர்மெண்ட்டுக்காகட்டும் ஒரு பெரிய பங்கு இருக்கு என்னோட கருத்து என்ன சொல்லுவேன்னா இதெல்லாம் வந்து கரிக்குலத்துல டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல கொண்டு வந்துடணும் ஒரு பெண் வந்து எந்தெந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் உள்ளாகிறாங்க அதை வந்து மெட்டிகேட் பண்றதுக்கு உதவி பண்றதுக்கு ஆண்களோட பங்கு என்ன அப்படிங்கிறது என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல வந்து கொண்டு வந்துடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வந்துட்டு அந்தந்த லெவலுக்கு ஹை ஸ்கூல் வரைக்கும் கொண்டு போனோம்னா ஆண்களுக்கு ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் வந்து கண்டிப்பா வரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை இதுல வந்து இந்த சமுதாயத்தோட பங்கு அரசாங்கத்தோட பங்கு நிச்சயம் பெருசு இவ்வளவு தெளிவாக இந்த விஷயத்தை பத்தி எல்லாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து கவர் பண்ணினதுக்கு கணேஷ் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நேர்கள் இந்த பாட்காஸ்ட் பண்ணதுக்கு எய்மே நம்ம குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிந்து கொண்டு சந்தோஷமாகவும் ஒற்றுமையாகவும் இருந்து எல்லாரும் நல்ல வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ளணும் வேற ஒரே எண்ணம் தாங்க இந்த சந்தர்ப்பத்துல நான் பாரதியார் எழுதின சில வரிகள் கோட் பண்ண விரும்புறேன் கண் திறந்திட வேண்டும் காரியத்தில் உறுதி வேண்டும் பெண் விடுதலை வேண்டும் பெரிய கடவுள் காக்க வேண்டும் மண் பயங்க வேண்டும் வானம் நின்று தென்பட வேண்டும் உண்மை நின்றிட வேண்டும் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப அருமையான வரிகள் பாரதியாரோட வரிகள்
புரட்சி கவிஞர் பாரதி அவர்களோட நீங்க முடிச்சிருக்கீங்க எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சித்ரா Thank you for listening to our podcast Between Friends. Signing off, I'm your host, Chitra Vijay. If you want to listen to more of our podcast, find all our earlier episodes on various platforms like SoundCloud, YouTube, Apple, Spotify. Like and share our podcast widely. Let's all create a world of empathy, equality and justice for all. Thank you. अगर आप या कोई और जिसे आप जानते हैं जो घरेलू और डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रहे हैं तो कृपया मैत्री से संपर्क करें मैत्री की सेवाएं बिल्कुल मुफ्त और विश्वसनीय हैं। हमारी सेवाएं हिंदी पंजाबी मराठी गुजराती और अन्य दक्षिण एशियाई भाषाओं में उपलब्ध हैं। यू कैन कॉल अस मंडे टू फ्राइडे नाइन टू थ्री पी एम ऑन वन एट 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 सिक्स टू फोर एट सेवन फोर फॉर आफ्टर आवर्स लीव वॉइस मेल इन योर लैंग्वेज यू कैन ऑल्सो ई मेल अस एट मैत्री एम ए आई टी आर आई एट मैत्री डॉट ऑल This project was made possible by funding provided by Santa Clara County Office of Gender-Based Violence Prevention. This show is for informational purposes only and is not to be construed as legal advice. Always consult an attorney for legal advice. Views expressed by guests of the radio show are individual opinions and not endorsed by Mayadri.